Ողջույն 168-ի եթերում ռիվյուն է, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագա Արմեն Աշոտյանին։ Շնորհակալություն Պարոն Աշոտյան, մեր հավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աշոտյան, 2018 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց իր երրորդ աշխատանքային այցը Բրյուսել, որովհետեւեց 1 օր, կայացավ 3 առանցքային հանդիպում Եվրոպայի խորհրդի նախագահի, ЕЖК նախագահի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահի հետ։ Հատկանշական է, որ այս այցից օրեր առաջ ձեր կուսակցության ղեկավար է եւ մի շարք կուսակցականներ այդ թվում դուք այց էիք կատարել Բրյուսել։ Հետաքրքիր է այս փուլում ինչով է պայմանավորված այս այցերի հաջորդականությունը, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այս այցերը ընդգծված օրակարգ չունեին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում շատ երկար պետք է պատասխանեմ, եթե սկսեմ անդրադառնալ ձեր բոլորը։ Խնդրեմ։ Մտքերին այս արձ այս այցերի հետ կապված քաղաքական գնահատականը շատ հստակ է։ Մեր այցը քաղաքական այցեր, կուսակցական այցեր։ Սեր Սարգսյանը որպես ЕЖК անդամ կուսակցության ղեկավար մշտապես մասնակցել է եվրոպական ամենախոշոր քաղաքական ընտանիքի բոլոր կարևոր հավաքներին եւ ունեցել է նաեւ երկոմանի այցեր։ Եթե թույլ տաք հիշեցնեմ, այցի մասին ես հայտարարել եմ դեր անցալ տարի դեկտեմբերին, երբ որ Զագրեբյան հայտնի աղմկարույց ելույթից հետո Սեր Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվեց քրեական գործ, ես գնահատականներ տվեցի առային որ այդ գործը բացի շինց ու լինելուց, նաեւ նպատակ երկու այլ նպատակ ունի։ Նպատակ համար առաջին զրկել նախին նախագային Արտասամանյան այցերի հնարավորությունից չէ թույլ ատրելով երկրի զբացակայել եւ այն ժամանակ դեռ ասացի ուզում եմ տեսնեմ քանի գլխանի այն իշխանությունը որ թույլ չի տասեր սակսանին իրականացնել իր միջազգային գործունեությունը երկրորդ նպատակ այդ ժամանակ գիտեք եվրոպական քաղաքական գործիչների մոտ կան մեղադրանքներ որոնք անկախ նրանից այդ մեղադրանքները տեղին են թե չէ կարող են նստված գտողնել կորուպցիայի մեջ մեղադրել քաղաքական գործի երկրի նախկին ղեկավարին իսկ զբանը նշանակում է փորձել հասցնել այդ մարդուն ռեպուտացիոն հարված եւ դարձնել այդ մարդուն թիրախ իրանից խոսափելու համար սա անկեղծ պետք է խոսենք այս այցը մեր այցը բրյուսելան ցույց տվեց ա որ իշխանությունը չէր կարող մեզ չթողնել մի շարք պատճառներով նախ եւ առաջային պատճառով որ Նիկոլ Փաշնյան անձամբ էր նախատեսել գնալ բրյուսել մեզանից 3 օր հետո եւ չէր կարող չթողնելով մեզ Սեր Սարգսյանին ինքը գնալ է այնտեղ սրբի դեմքով իր ժողովրդավարական կեղծ ժողովրդավարական լոլոները կարդալ։ Դե որտե բոլոր այդ մահի թանկարծ պատկերացրեք Սեր Սարգսյանին չթողային Բրյուսել, ինչ աղմուկ էր բարձանալու, որովհետեւ մենք ունենք նախատեսված մի շարք հանդիպումներ։ Բնական է այդ հանդիպումների իրականացման համար մենք ունենք երկրորդ սցենար, եթե նախագահին չթողնենք ինչ է լինելու։ Այդ սցենարի համապատասխան ես պետք է պատվիրակությունով գնայ եւ պատմեի ու արձանագրեի այդ փաստը, որ Սեր Սաքսյանին թույլ չեն տալիս այս հիմար շինձու գործի շրջանակներում խորչնդոտում են իր քաղաքական գործունեությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իրեն ընտրեց չարյած փոքրագույնը թողնելով մեզ գնալ, թե չէր կարող չթողնել, հետո փորձեց մեր հետևից այսպես ասած ինք հայցանել եւ իր քաղաքական օրակարգը բրթել։ Մեր գործունեության հետ կապված իհարկե խանդի մեծ տեսարանք կա եւ երբ որ մեզ ես երկու տարի է թաղում 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 են բայց մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում թաղվել որովհետեւ մեռած չենք իրենք ամեն մի մեր գործունեությունից խրտնում են ներ քաղաքական գործունեությունից խրտնում ու խրտնում են միշտ բայց իրենց թվում է որ եթե մենք այլևս արտախորհրդարանական կարգավիճակում ենք չկան խորհրդարանական պատվիրակությունների մեջ ապա վերջ կարելի է խաչ քաշել նաև անապետականի քաղաքական միջազգային գործունեության վրա այն ինչ կյանք ապացուցեց հակառակը որ առայսօրել թե անհամես չեն չի բայց հանրապետական ամենը միջազգային ցածված քաղաքական կուսակցում է հայաստանում անկախ իր արտախորհրդանական կարգավիճակից մենք այս ընթացքում դարձանք կենտրոնամետ դեմոկրատների քրիստոնեական դեմոկրատական ինտերնացիոնալի իրավանդամ մենք բրթեցինք հեղինակեցինք եւ ընդունեցինք այսպես ասած այդ միջազգային հեղինակավոր կառույցում ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման բանաձև մենք նաև եվրոպացի մեր գործ ընկերների այդ միասին հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին գնահատականներ տվեցին այդ թվում սահմանադրական դատարանի վրա արձակումների դատական իշխանության վրա եւ այլն։ Ասենք մենք 
ամբողջ ծավալով, ինչպես կասային այսօրվա երի տասարդ երևանցիները վուլ աշխատում ենք, մենք այդպես ենք աշխատում և դա երկե մի արդայնասնում այս այն երկրներում, որտեղ մենք լինում ենք, աշխատում ենք, գնալ տեսնել մեր բոլոր գործ ընկերների ինվարկաբեկել, հանրապետականի նախագային, ինձ իրենց աչկերում, փորձել այսպես ասած աչոտ պահանջել իրենց գործ կապրիզները կատարելով և դրա առանքում ընկաց է արտակին գործարի նախարարը, որը ուղղղ իչեսնում է այդ հանձնայրականները։ Պարնոշության, այս այդի որակարկը, ձեր այդի որակարկը որն էր և եթե դուք նման ինչպես ասացի մենք շատ ակտիվ անդամենք բոլորային կարույսներում, որտեղ ներգրավացանք։ Եկրորդ թե երկեկար կաղաքական նպատակ ծույց տալով, որ հանրապետական ասեր Սարգսանին գլխավորությամ շահանակում է մնալ արտակին կաղա� դիզելի գործով այդ կեղթը, որ փորձում էին կպցնել նախագային, մակրը մակրվել այդ կեղթիս նաև արտակին կաղաքական աշխարում և մեզ դա հաջողվեց։ Իհարկ եմ ուս նպատակնեց մեկը նայեր, որ խոսել տարածաշորջանային � Եվրոխորդարանի հիմնական զեկուցողներն են լինելու Հայաստանի և ադրբեջանի հարցով շատ մեծ կարևորություն ուներ, ոտև այդ մարդիկ թուղտ կրող զեկույց գնահատական պատրաստող մարդիկ են, իհարկ իրենք չեն ընդունում վերջնա� այսպես ասաց ծիվիլ է փորձում ներկայանալ, խորշում է կորշտ կնահատականայիս, դա մենք վերցելեցինք մեր վրա։ Եվ վերջին բաղադրիչի երկի այստանին էր կաղաքական վերջին զարգացումներին, մասնավորապես հակաս պատկերացրեք, եթե այդ ամեն է, եվ որ մենք ասում ենք այստեղ երևանում նյարդայնասնում է այս իշխանավորներին, պատկերացրեք դրսում եվ որ խոսում ենք ինչ է անում, ծնցումների մեջ է կծում պարզապես, բուլ Հանրակվեի գաղափարը բրյուսելում, որով էտա եվ ստացավ աջակցությունս ձեզ եվրամերությունից։ Եվ եվրոպական տարբեր ինստիտութ ներկա, եվրոպայի խորուրդը շատ ավելի հստակ դիրքորուշում է հայտներ, ժամ Եվ եվրոպացի գործ ընկերների, արդեն բրյուսելում, նստող գործ ընկերների մոտ կար և կա ավելին ասեն վստայն, որ ավելացել է նիկոլիպ այցից հետո նստվածկը, թե եթե այդ ամենիչ այդքան լավն է, եթե ձեր գրած ինչու չեք տալիս, վենետիկի հազնաժողովին կարծիքի։ Եթե վստայեք, որ ճիշտ է, լավ է, ժողորդավար է, հակայրավական չէ, ընդունել է, ինչն է ձեզ խանգարում, կտրել մեր բոլորի լեզուներ այսպես ասած, պորտները ստեղը � 
քաղաքական մշակույթը դրսևորվում է այնտեղ երբ որ երկիրը եւ երկրի իշխանությունը կամովին ստանձնում է պարտականություն աշխատել միջազգային կառույցների հետ եւ ինքնաս ինքն իշխանությունը նա չէ որ դուք ու երկրում անես այն ինչ որ ուզում ես մեղք կկցել ու ժողովրդի վրա ինքն իշխանությունը նա է որ դու նաեւ տեր լինես քո երկրի միջազգային պարտավորություններին այդ թվում չգրված պարտավորություններին եւ ես ունեմ կայուն տպավորություն որ այդ տեսակետից Փաշինյանի այցը լրիվ տապալված էր կնա գնացել էր նա գնացել էր մեկ ու կես հարցի համար հա առաջին հարցը որ իրեն պետք էր այդ վենետիկի հանձնաժողովի հայեզրակալության բացակայության պահը փորձի հիմնավորել արդեն օրակարգից պարզ էր Եվ եւ ունի էր նաեւ կես հարց, որը վերաբերում էր Դոնալդ Տուսկետ հանդիպմանը, դրա մասին մի օր կխոսենք։ Հանդիպումը եվրոպական խորթի նախագահի հետ երկի շատ կարևոր է։ Բայց պրոտոկոլային ձևակերպումներից զատ, որը վստակ քաղաքական մեսիջ, հայկական կողմը չհաղորդեց, եվրոպական կողմը չհաղորդեց, հա։ Այս դուք պատկերացնում եք, եթե անկարծ այդ մարդը եվրոպական խորթի նախագահ Շառ Միշելը անկարծ բարձրաձայներ որ մենք սատարում ենք հանրաքվեին ինչ կանեին իշխանական քարոզիչները որ նիկոլ փաշինյանը հենց այդ հանձնար այդ մի կենտրոնակայանից հանձնաժողովի լայվ կմտներ եւ այլն վերնագրեր կդնեին ես իմ իրանց ֆեյքաբու ծարանը պարզավոր տմամբան չի հնչել ա հնչել են դիվանագիտական ձևակերպումներ ընդհանրապես ռեֆորմներ եւ այլն հա նիկոլ փաշինյանը դեռ ունի որպես ռեֆորմատոր որոշակի ընկալում բրուսելով ավելի ճիշտ նա ունի ռեֆորմատորի որոշակի ընկալում բրյուսելով բայց ինքը այն արագությամ որ մսխել է իր կապիտալը երկրում նույն արագությամբ մսխում է իր քաղաքական իմիջը եւ կապիտալը դրսում է թե դուք ասացիք երրորդ այցն է եթե չեմ սխալվում չորրորդն է անգամ ոտը մի հատել արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ագնացը հա ինչ որ տենց համադրված այց է եղել բացի առաջին այցից որ կարելի է գնալ ասել բարև ձեզ ես եմ այն տեղեն որ փողոցով եկել եմ իշխանության ես եմ այն տեղեն որ ժողովրդի հազարավոր հարազարավոր աջակցություն ստացած այն եւ ես եմ նիկոլա բացի դրանից առաջին հանդիպում կարելի է այդպես անել ես թավշիաս ժողովրդավարս ոչ բռնիս այդ բամ տամ ողջ հեկատը կարելի է պատմել առաջին անգամ լավ գնում ես երկրորդ անգամ քո այդ այս անգամ ավելի քիչ էր այդ ռետորաբանությունը ընդունել այդ պարզը որով հետո մաշվել է այդ ռետորաբանությունը մեկ երկրորդ ինք իրենից այլևս ակնկալում են գործողություններ գործողություններ աշխատանք եվրոպացի գործընկերները անուններ չտան բայց գնահատական ես շատ ստույգ է ասում են որ այո նա դեռևս ունի որոշակի ժողովրդավար իմիջ այն անկալում բրյուսելում սակայն ահագնացող չափի ինֆորմացիա է գալիս հակա ժողովրդավարական հատկապես դատական իշխանության առավել եւս ամենադրական դատարանի վրա կատարվող ճնշումների մասին եւ այս ամենը բազմաթիվ մարդկանց աչքեր է բացել գիտեք իրան որոշ մասը բրյուսելում դեռ ինչ ու է ընդունում որոշ ոչ բոլորը է որոշ մասը գործիչների բրյուսելում դեռ նիկոլ փաշինյանին լավ են վերաբերվում որովհետեւ հոգու խորքում հույս ունեն որ նա այն ու հանդերս կթեքի հա կտանի հայաստանը ռուսաստանից այսինքն հստակ գեոպոլիտիկ անկալում կա դեռ որոշ գործիչների մոտ ոչ բոլորի մոտ տեսեք նիկոլ փաշինյանին հանդիպում չի տվել եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ օրսուլա վանդերլեյենը որը եվրոմիության վարչապետն է հա այս է թե այսպես խոսում այո կը նիկոլ փաշինյանը հանդիպել է եվրոպական միության նախագահի հետ վարչապետի չի հանդիպել վարչապետից կախված է լիքը բաներ նա չի հանդիպել անլայման գործերով եվրոկոմիսարի հետ հանձնակատարի հետ նա չի հանդիպել այսը այցը մեկ օր էր այդ պատճառով եւ ծանրաբեռնված օրակարգեր կարող էր անել երկու չեն նա բազմաթիվ դատարկ ժամեր են ունեցել իրենք մոռանում են որ ես Երևանից հետո ամենը հաճախ լինում են Բրուսելում այն իմ կյանքի տեղողության մեջ այդպես է ստացվել դա ոչ գլուխ գովալու բանա ոչ էլ իմ ճանապարհորդային այսպես ասած աշխատանքային բերը Երևանից հետո երկրորդ քաղաքը Բրուսելն է նոր ստեփանակերտ այսպես է ստացվել եւ ես գիտեմ իր անքին ուր են գնացել ինչ են արելում հետ են հանդիպել ինչքան ազատ ժամանակ են ունեցել են դիմելու միծ են մերժվել այդ աշխարհը փոքր է շատ փոքր է եւ այս ամենի չի մեջ ակն հայտել որ նա իր նպատակին չհասել թե անգամ բորելի հետ հա մեր հերոստադիտողներն հիշեցնեն որ դա եվրոպական միության արգոս նախարարն է եթե այդպես խոսենք որը փոխարինեց մոգերինին իր հետ հանդիպման պրես ռելիզները տարբեր էին եվրոպական կողմը մի բան տվեց հայկական կողմը ուրիշ բան տվեց ես չեմ ասում որ ինչ որ մեկը խափում է ես ասում եմ որ այնքան խարախոսակցություն է եղել ոնց որ 
Ականատես եղանք երկու տարբեր հանդիպումների մասին պրասվորվեզիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցից
կին բարճաս եմ, ամենա չար ու բամբասկոտ մարդկանց նման, ոտեր պաղամարդիկել են այս որ դարը, չար ու բամբասկոտ կներեկա, խոսում են մեր մասին, լեզուները շաղ են տալիս, վատաբանում են և անձնականով, Սարսակսյան անկաղթն այց ով է իշխանություն, ով է անդիմություն, կան նորմ էր, եթե մարդ իշխանության է, չի նշանակում, որ նա լավն է, իբն է, իծն է, եթե մարդ ընդիմություն է, չի նշանակում, որ նա սատանայ է ու չարիկ, դա չապման Ավել այս իշխանությունն էլ հիշեցնեմ, մեզ մի քանի անգամ նման խնդրանքներով դիմել է, եվ որ իրենց մոր չեր ստացվում, միայնակ չեր ստացվում, խնդրել են, որ մենք էլ մի անանքում ենք, միացել են դա, բայց իրան որ հիմա կոպի պեստ էի կանում, ու էրնեք եք տալիս, որ նույն անդհուն են եվրոպական միության երկրներում, են Հառաբաղյան հարցի վերաբերյալ են ձևակերպումները, որ Սեր Սարկսյան նալբանձյան զույքնա� պետության համար է կանում, արեք, բայց այնքան բարոյականություն ունեցեք, որ մի խոսացեք մեր հետևից։ Ես էլ կիմանամ իրանք էս այց իր ամանակ ինչ են են խոսացեք եվ, ում հետ են խոսացեք մեր մասին, խրետպես չի կարելի գոզդումայում մենք ռուսական մեր գործ ընկերների էտ միասին բավականին կորս զրույց ենք ունեց է իշում ենք ռուսաս լեզվի պետական դարձնելու, չը դարձնելու էց խոսակցունը, տասնի յոթ հվականի հունիսներ, ես ու նիկոլը � գնացի կեկակ բրյուսել ես է, հունիսին էլ է գնալու տասնեին ին արևելան գործ ընկերության։ Որինակ սենց միատ հարստան ձեզ էլի, այս տարի լրանում է Հայաստան եվրամիրության գործ ընկերության գերակայությունների պաստ Սմայլիկ տեսել ենք հաղորդագրությունների մեջ, որ պողմերը կրնարկեցին եվրամիություն Հայաստան գործ ընկերության գերակայությունների հետագա պաստաթուղթը։ տեսել ենք որև է տեղ, որ ասեն արևելան գործ ընկերության Հայաստանում դա շատ կչեին է այտակրքրում, բայց դա լրջագույն կաղաքական պրոյեկտ է։ Հիմա այսպեսի բան է կատարվում, երեկ ասոցացված երկրները, Մոլդովա վերաստան ուգրային, այսպես կոչված տրիոն, աստ բոլոր բանակցեցինք, նախաստորագրեցինք, ստորագրեցինք և հանձնեցինք ես իշխանությունների։ Հորձ ընկերության համաձային ենք, իր ասուցացումը չստորագրեցինք այլ պատճաները։ Եվ որ մենք դա արեցինք սեպան, մենք թողեցինք այս իշխանություններ լավ կաղաքական կապիտալ։ Նպատակը նաև նաև, 
հիմա բոլոր գործընթացները գնում են այդ վերևի զամբյուղը Այո նու վերև ներքև չաս ենք այն զամբյուղում որտեղից աջակցությունը ֆինանսական քաղաքական բովանդակային ավելի մեծ կլինի Բայց Սեպան ավելի ցած էր մակարդակի փաստաթուղթեն ընդհանրապես հա ընդհանրապես որոշակի առևտրային փոփոխությունների մասին է խոսքը քաղաքական մասը դեպի ես չի տասացի ի տավո քաղաքական իմաստովա եթե խորանակ ասոցացման համաձայնագիրը պահպանվել է եւ դուրս է եկել խ ընդհանրապես դիսիեթի է խոր Այո առևտրի ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի մասեր են դուրս դուրս եկե լսում եմ երեք արդորս նախարին որ ասում եմ ինչից են խոսը խեք գնաց են հարակվեից խոսը մեր հաշվին խեք գնաց են հարապետականերին վատաբանը մեր հաշվին մեր հարկերի հաշվին գնայք դրանից խոսեք ինչ որ ասեցի ուրիշ բան ձեզ ասա լրագրողը երեք լրագրողներից մեկը շատ խելոք հարցը տալի ասում եմ պարոն մենացականյան կա ձեր ոնդի մախոսների մոտ մտաոկություն որ եմ է ադրբեջան համաձայնագրի հետ կապված ձևակերպումները արցախի հարցով այդքանել մեղմասած համադրելի չեն հայաստանի հետ կամ այո ինչա պատասխանում նախարը ասում է այդ հարցադրումները այս այցով չէ որ պետք է քննարկվեն տղեք լուրջ եք ասում է ասում է դու գնացել եք բրուսել հանդիպում եք ձեր ասած թոփ պաշտոնյաների հետ եմը հայաստանն է քննարկում ու ասում եք որ այդ հարցադրումները նման այցերով չեն քննարկվում ու հետո սկսում ես 6 7 րոպե կմկմալով խոսափողական պատասխան տալ ու ուզում ես որպես ես որպես քաղաքացի քես հավատան ուզում ես ես որպես մի քիչ ասկացող գործից վստահեմ որ դու ամեն ինչ նորմալ ես անում ինչի վրա պետք է հույս դնեմ որ քեզ բերել նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը տո Նիկոլին քեզանից քիչ եմ հավատում եմ ադրբեջան համաձայնագրում Ղարաբաղյան ձևակերպումների ուղությամբ այ իշխանությունը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի որպիսի համադրելի լինի մեր համաձայնագրում Ղարաբաղյան ձևակերպումներին դա շատ բարդ աշխատանք է ես այս թեմայի մասին բարձրաձայնում եմ այո դուք բարբերաբար բարբերաբար ու երևի ես եմ կցում դա շատ թեմ ա դու իշխանություն ես դա ոչ մեկ ինչի է տա քրքրում այն իմաստա որ իրանք ոնց որ միշտ ուզում են խնդիրը ծածկա դմփոց անել հանրապետական նախ խոսում պրոբլեմի մասին ուտի դա իրոք պրոբլեմա դա ավելի լուր պրոբլեմա քան նիկոլի այսօրվա քարոզ արշավում հնչեցվելիք մեր ասեն ինչ որ վիրավորանքներ կամ ինչ որ բան առաջինը պետք է տանել շատ խիտ խիտ չեմ ասում պրեսինգային բայց շատ խիտ ինտենսիվ դիվանագիտական աշխատանք իհարկե եմ է ադրբեջանը երկու կողմ են երրորդ կողմին դա դե յուրը չի վերաբերում բայց կոնֆլիկտի նկարագրության մասը վերաբերում է տա եք ստոփ վերաբերում է եւ պետք է շատ խիտ շատ ինտենսիվ աշխատանք տանալ եվրոպական ինստիտուտների հետ այսինքն չգնալ լոլոներ կարդալ ձեր ես հեղափոխության մասին չգնալ լոլոներ կարդալ ձեր սուտի ռեֆորմների մասին այդ պայեստկի եք այդ վոյաժները այդ օրապայիկները հյուրանոցները պարկևա վճարն է ծախսա անում եք լավ եք անում մենք էլ ենք արել մենք կարծունք ենք բերել բերեք արծունք երկրորդը խորթարան ընդհանրապես չկա խորթանական դիվանագիտություն եվրոպական ասպարեզում այս պահին չի երևում բացի պրոտոկոլային բաներից ես գիտեմ որ այդ հանդիպումների եւ հարաբերությունների մակարդակը հեռու է այն մա այն որակից որը թույլ տար ինտենսիվ խիտ դիվանագիտական աշխատանք կատարել այսինքն պետք է պրեսինգ անել եվրոպացի գործընկերներին բոլոր ուղություններով մարդու իրավունքներից սկսած կներեք քանի որ դուք ձեզ դիրքավորել եք որպես ժողովրդավար գոնե դրսում օկտագորցեք այդ վերջացած արցախով չի կարող եվրոպական միություն ունենալ պարտադիր ուժ ունեցող երկու իրար հակասող համաձայնագիր դա չի կարող ունի ոչ մեկ չի կարող ունի բայց դա եվրա պաշտոնյաները չեն գիտակցում դիտեք սովորաբար եվրոպական դիվանագիտական լեզուն արգելի արած այնքան նուրբա այնքան ճկունա այնքան բարուրողա ինչ ասա նշանակում նշանակում է որ կարող է ատենց գրաշ չլինի բառացի բայց այդ գրվածքից այդ է եզրակացվելու այդ է ընդհանրվելու բառեր ունեն արժեք բառեր ունեն կշիր բառերի համադրությունը առավել եւս հա եվրոպացիներ ունեն շատ հմուտ դիվանագիտական լեզու եւ այդ լեզվի մեջ կարող են գտնել ձևակերպումներ որոնք ադրբեջանում կարող են եւ կանկալվեն եթե մեր ոնք ուսեն շահունակեն որպես իրենց դիվանագիտական հաջողություն մենք ոչ ենք ասում գնացեք խաթարեք եմ է ադրբեջան համաձայնագրի պատրաստումը չէ այդ մեր գործը չի 
բայց գնացեք տեր կանգնեք այն հարցերին, որ մենք ձեզ թողել ենք որպես հաջողություն ու ժառանգություն։ Էս են հարցերի ցա, որտեղ դուք պարտավոր եք կանկախնային սիրում եք Սեր Սարգսյանին, Աշոտյանին, Շարմազանովին, թե չեք սիրում կամ մնացած հանրապետականին։ Մեզ այդ միասին աշխատ է։ Դուք անցողիկ եք Ղարաբաղը մնալույա։ Էս թեմա չեմ կարող անում ես իրենցից ստանա։ Ինքը երեք լսում են պարզապես զարհուրել է։ Պարզապես զարհուրել է։ Բանը բա։ Սեփա իմպլեմենտացիա մասով գնացել ասել է կտեղ բա կներեք տո երբ որ ձեզ փողը տալիս եվրոմիություն ասում եք եվրոպական միությունը ի սատարում են ի վստահություն հայաստանի նոր իշխանություն էին տվեց ի զգումար երբ որ չի տալիս ասում եք եվրոպական միությունը մեծ համար բան չի իրենց քեշի ապարատ չի մենք գնանք փողոզենք գնացե բանակցել եք գալիք բյուջեում ի հայաստանին հատկացվելի գումաներ ինչ կան են ավելանալու բանակցել եք դա հասել եք ինչ որ արցունքի 7 տարվա բյուջե է ընդունել ընդունում եվրոպական խորհրդահանը արդեն ընդունած է դուք հասել եք դրան որ հայաստանի համար երաշխավորված գումար լինի դա ֆինանսավորման մեխանիզմները փոխել են այլևս երկրներին չեն տալու փողը ռեֆորմներին են տալու ու բազմաթիվ էսպեսի հարցեր կան որոնք ի տարբերություն մեր ներքին քաղաքական օրակարգի գոցի այդքան գրավիչ չեն լայքաբեր չեն քլիկատու չեն ես-ին բայց դրանք շատ կարևոր են եւ այս ամբոն չի մի բերելով պետք է ասել որ եվրոպական միության այդ աշխատանքներում կա հսկայական բաց կա մեծ թիթիզություն կա մեծ բիժոնություն ու կա շատ քիչ բովանդակություն եւ սա տեսանել է հատկապես հաշվի առեք ադրբեջանական կողմի հսկայական լոբիստական աշխատանքների վերսկսումը հիմա այս մի տարվա ընթացքում Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում Պարոնաշության անցում կատարենք նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Վերջերս գիտեք Մյունխենում գայացավ Փաշինյան Ալիև փակ հանդիպում դրան հաջորդեց հայտնի հանրային քննարկումը որից հետո Հայաստանի հանրապետության վարչապետն իր Facebook-ի անեջում ազդարեց Մյունխենյան սկզբունքները ապա հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյան ասաց հետևյալը որ մեզ համար կան ոչ թե տարածքներ այլ անվտանգություն նա նաև ասել էր որ եթե ադրբեջանը համապատասխան առաջարկներ ներկայացնի անվտանգության ապահովման հարցի վերաբերյալ հայկական կողմը դրանք կքննարկի նա նաև հստակեցրել էր որ իր մոտեցումը սկզբունքորեն տարբերվում է Սերժ Սարգսյանի մոտեցումից վիճարկելի է այս ձևակերպում ընդհանրապես ինչ ասել է անվտանգություն եւ այդ հարցը կարելի է տարանջատել տարածքների հարցից մի փոքր անհասկանալի ձևակերպում է խնդրում եմ դուք ինչպես եք ընկալում այս ձևակերպումը Արցախի Արցով Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես ընդունված է ասել մի աճ շատ խորը բոլոր է այս արքի շատ իր մեծամտությունը բերեց նրան որ նա մեկ ու կես երկու տարի է դեգերեց փորձեց ինչ որ բանաձև էր գտնել ասելը որ ինքը իր կետից է շահունակում Սար Սարգսյանի կետից չի շահունակում եւ այլն բայց հենց որ նեղն է անկնում տարբեր միջազգային փաստաթղթերի եւ այլն բռնվում է Սար Սարգսյանի թողած ժառանգությունից որպես փրկողակից բռնվում է հիշեցնեն Բրատիսլավա իհակը նախարական սամիտ նկատյունեք մնացականյան ելույթը նկատյուն է մնացականյան ելույթը որտեղ ոչ մի բան նիկոլից մի նախադասություն կար նիկոլից այն որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի երեք ժողովրդների համար այդ էր նիկոլից մնացածը սախ սերժից էր մնացածը ամբողջ մենք ենք թողել իր տեքստը իր տեքստից խոսում էր նալբանձանը ինձ հետ բացառությամբ այդ անհետեցությունից որ նիկոլն է թողել բա եթե սերժի կետ իջ չեք շարունակում բախի եք այդ մեր թողած բանակցային ժառանգությունից պարբերաբար բռնվում որ չսկեք ու չսկսնեք երկիրը հենա դուք սկում եք կներեք ուհու երկիրը չսկսնեք այս են հարցը չի որտեղ դուք կարակ սկեք մենք չմենք նույնասին ենք սկելու Մյուխենան ինչ Մյուխենան սկզբունքներ երբ հանից են Նիկոլ Փաշինյանի ստատուսները դարձել բանակցային բովանդակություն հա ես կուզենա մտես լինի թե ինքը սիրուն շարադրություններ գրի այդ դառնա բովանդակություն բայց նա նշեց որ դա նոր եւ կառուցողական բովանդակություն որպես պոտենցիալ պողոս որպես պոտենցիալ պողոս հայենաս իրական մկրտումներով առաջնորդվող պոտենցիալ պողոս ես համաձայն եմ կարդ է այդ լոլոնին գլխին բայց հասի նրան որ դա դառնա բանակցան բովանդակություն ինչ բովանդակություն ստատուսների իրանք որտեղ են դրա մասին խոսել 
որը լերեք ինչ է գրել մինսկի խմբի ամանախագաների գործոնեություն եւ ինչ Մյունխենյան սկզբունքներ այդ դուք ձեր շարադրությունները ծախում եք ես իմ ժողովրդի վրա խափում եք ես մարդկանց անց որ իմա արակը վերով եք խափում ամեն ինչով խափում եք հարաբաղով առավել եւս կարակ խափեք մարդիկ խորացած չեն մարդիկ տեղյակ չեն ու պարտավոր չեն իրան քաղաքական վերնախավեն ընտրել որ դուք աշխատեք ոչ թե գնաք անիմաստ բաքսորսկի այսպես ասած ռաունդներին բոլորիս փոխարեն այսպես ասած մեծ մեծ փրթեք լավ չխոսակ մեղմասած ու հետո գակ շարադրություններ գրեք լավ որն է բողոքի ժառանգացականյանի կարծիք հիշում եք ինչ ասաց այդ կապած այո նորից սկսած մաքրել նիկոլ փաշինյանի հետևից սկսած մաքրել ասած չէ դրանք նոր սկզբունքներ չեն նոր բողանդակություն չեն դրանք գալիս էլ իլ լրում են հիմա տղեք որոշ եք նիկոլ փաշինյան դու ասում ես որ այսի նոր բանակցությունը բողանդակությունը արգոս նախարդ հասկանալով որ դու մեղմասած անհետեցություն ես խոսում փորձում ես զբաղել ասում ես չէ սա անդամենը իլ լրում ընա թող դառնա դա բանակցում թող չուզողը ես լինեմ բայց մի խափ է այս մարդկանց բեր այդ ապացուցի որ առնվազ են մինսկի խմբի ամանախագները քո առաջարկությունները ընդունել են որպես հինգ թե չէ դու գնում եք մեծ մեծ խոսում եք այս ժողովրդին այստեղ խափում եք այդ թվում Ղարաբաղի արցով հետո գալիս եք ստեղ ասում եք որ դուք ինչ որ նոր բան եք կարել ինչ եք կարել տղեր օվա միջազգային գործընկերներ Մյունխենյան սկզբունքներ օկտագորցել Ռուսաստանը ամանան Ֆրանսիան ով ու ինչ կան կարելի ա լավ սա էլ բանը չի ծաղիկներ բաժանել չի բուկլետ բաժանել չի տղեր էս էս ինչ է կարելի ես ես ինձ ենքան մեղավոր եմ զգում էս ամենի չի համար նաև մեղավոր եմ զգում ինչու է մեղավոր զգում պարոն մեղավոր եմ զգում մեղավոր եմ զգում որ մարդկանց սրտերը կորցրեցինք իրանք սիրարվեցին ուրիշներին եւ այս ուրիշները խափում են այս մարդկանց ֆռում են այս մարդկանց վրա ես ինձ մեղավոր եմ զգում հատկապես ես հարցերով Ղարաբաղ արտակին քաղաքականություն անվտանգություն ինքս ինձ ուտում եմ որ ոնց անեմ որ այս մարդիկ դա եթե դեռ ինչ որ մարդիկ կան որ մեզ չեն սիրում ինչ չեն սիրում ես գոն է հասկանան որ նման հարցերով սիրել չսիրել է երկրորդական գնացեք իրենց սիրեք բայց իրենցից աշխատանք պահանջեք իրենցից պահանջեք ապագա ոչ թե անցալի հետ կռիվ իրենցից պահանջեք ձեր երեխեքի ու թորների համար ճամփա ոչ թե բարիկադներ այ էս ամեն ինչ չեն ներում պարոն աշուտյան երեք իմ քայլ խմբակցության պատգամավոր սուրեն գրիգորյանն ասել էր ուզում եմ մեջ բերել մենք 100 մետր այս կողմ 100 մետր այն կողմ հողի տրամաբանությամբ չենք բանակցում այլ բանակցում ենք անվտանգության տրամաբանությամբ նա վստահեցնում է որ այս բանակցությունների ընթացքում տարածքներ հասկացություն չկա դուք նշում եք որ իշխանությունը խափում է այս հարցում այ հետաքրքիր է հասկանալի է ձեզ համար թե ինչի շուրջ են բանակցում եթե խափում է իշխանությունը եթե Մյունխենյան այդ սկզբունքները կամ այդ հայտարարությունները չեն այսօր քննարկվում ինչ է քննարկվում իմ ունեցած տեղեկություններով եւ վերլուծություններով քննարկում է այն ու անդերց մադրիդյան սկզբունքների հիմա վրա լրա մշակած փաթեթը որի շրջանակներում նիկոլ փաշինյանը փորձում է որոշակի փոփոխություններ անել բայց որի շրջանակներում այն մարտավարությունը որ ինքը ընտրել է որ մենք կորցրեցինք իր պատճառով Եննա Սանկտ Պետերբուրգ Ժեներվա դրա փոխարեն ստանցանք վերելակային դուշանբե այն մարտավարությունը որի պատճառով ինքնորոշման իրավունքի հիշատակումը ստորադասվեց խնդրիկ արդար կարգավորման ձևակերպումներին այն ամենի չի ինչ որ մենք թողել ենք որպես դիվանագիտական ձեռքերում ինքը շատ բան մսխել է ինքը մսխել է շատ բան է մսխել Եվ միջազգային գործընկերների մոտ Հայաստանին միշտ հաջողվում էր մի կոմից իր տեսակետը հայտնել, մյուս կոմից պինդ լինել եւ մյուս կոմից չդիտվել որպես դեստրուկտիվ կողմ։ Հիմա մենք ես խաղը կորցրել ենք։ Նիկոլ Փաշինյանին թվում է, որ եթե ինքը ժողովրդավարությամբ է փորձելու կրել, տեսեք որ նո ե դիցուկ լավ, դրսի համար եթե տենց ապետ գնանք ասենք Նիկոլո պապանա ժողովրդավարության ինչ մանդելա ինչ գանձի ինչ լինկոլ ինչ եվրոպական հայրեր չկա տենց բան հայրը այս ամենի չի ինչ աթենք ինչ սպարտա բան այս բանը հայրը բանն է նիկոլն է բայց դիցուկ այդպես ասենք բայց ժողովրդավարությունը չի վաճառվում դրսում որպես գեոպոլիտիկ խնդիրների լուծման գործիկ ընկեր չի վաճառվում 
եթե վաճառվեր, այդ օրինակը մի քանի անգամ բերել է։ Ապա ժողովրդավարության ֆոր պոստ ամենն իրականում է, այսպես կոչեք։ Ընկերություն կան էր ոչ թե մենատ իրական Սաուդիան Արաբիայի հետ, այլ իր համեմատ Իրանի հետ, որը շատ ավելի ժողովրդավար երկիր է քան Սաուդիան Արաբիա։ Բայց չի աշխատում։ Իսկ դու ժողով անգամ եթե մենք ժողովրդավար ենք, եթե պետք է նորից կրկնեն, դրսում մեր Ղարաբաղի խաթը այդպես ասեն։ Դա չի օգնելու, որովհետև վերջին փաստաթղթերը որ նա եք, եվրոպական միությունը ամենն ինչ կան էլ սուր բաներ գրեցին ադրբեջանական խորհրդանական ընտրությունների մասին, ոչ մեկ ոչ սանկցակ կիրառեց, ոչ քաղաքական, ոչ ֆինանսական, ոչ մի հետևանք քաղաքական, բացի 4-5 հայտարարություններից օթի մեջ դա ճունեցավ կան ադրբեջանցիկ մարսեցին իրենց հայտարարական ընտրությունը։ Հիմա դու այս ֆոնի վրա ուզում ես ասես որ դու ժողովրդավար ես ու Ղարաբաղը պետք կա մեր է լինի։ ժողովրդավարությունը բացարձակ կստեղ լուրջ կռվան հանդիսանալ չի կարող։ Սիրուն ձևակերպումների համար խնդրեմ, լավ ելույթների համար խնդրեմ, ազդեցիկ հոդվածների համար խնդրեմ, բայց ցավոք ոչ հարց լուծելու համար։ Եվ սա այն խապկանքն է, որի մեջ ինքը ընկել է, բոլորից իր հետ տարեկցել է ու հիմա չգիտենք ազգովի վանս դուրս գանք ես հարցից։ Հելա դա հերիկ չի միատելու ասմա, որ Հայաստանի ու արցախի ղեկավարների տեսակետները հաղորդ ակոսով համնկնում են։ Հետո մենք իչ ս Եվ ընկնում ես միջոցի հետևից, ապա դու ստանում ես ադրբեջանական, այսպես կոչված լղհը ադրբեջանական համայնքի վերակենթանացում, դու ստանում ես կարոշական դիվանագիտական հարվասներ, վերջի վերջո դու թողել ես ալիևին � այն ուժերի վրա, որոնք ես կրնադատում են հատկապես ես պետական հարցերը։ Բարոն աշրության, ինչպես և ինչ հիմնավորումներով հաջողվեց Սերջ Սարկսյանի Հայաստանի տարածքը լեկելու թուլտվությունը ստանալ։ Աշխատել է Հայաստանում կան լրջագույն խնդիրներ կաղաքական գործոնեության այդ կապած և ազատությունների լրջագույն սամանապակումներ։ Թողել մեզ նշանակում է թուլտալ, որպես են գծվի անրապետականի և անձամբ Սեր Սարկսյանի կաղաքական դերակատարություն է Սկեն ասել, որ մենք գնացել ենք հանրակվե ամար, չիշ չի, ոտ է մենք վաղուց ենք պլանավորել ես այցը։ Որակար կկարող է պոխվել է ոպերատիվ կերպով, հարստացվել է եվ այլ են։ Բայց բնականաբար, որ մենք խոսել ենք նաև այս խնդիրների մասին։ Շնորակալություն, հիշեցնեմ, որ ռիվյույի տաղավարում այսօր հիրուն կալել էինք Հայաստանի Հանրապետական կուսակսության պոխնախագա արմեն աշոտյանին, մինչ նոր հանդիպում։